Здравствуйте, друзья. Отряд Дельта, операция Кинжал. Продолжение э, отряд Дельта, операция Спецназ, который я только что завершил, и который, по сути, является просто э, набором дополнительной миссии к оригинальной игре. То есть это просто самостоятельный аддон. Еще предстоит отмучиться в 25 миссиях, и наконец-то с этой игрой будет покончено. Игра вышла в 2002 году, спустя два года после выхода Roland Warrior. Если вы знаете, что такое отряд Дельта, вы знаете, что такое настоящий спецназ. Это мужественные бойцы, надежное оружие и эффективная тактика. Различаются только враги и места их уничтожения. Если вы знаете, что такое Афганистан, вы знаете, что такое война. Война жестокая и беспощадная. <coughs> война против мирных людей. Война, которую экстремисты, сделавшие эту страну своим лагерем, долгое время вели с помощью своего страшного оружия, террора. В ходе антитеррористической кампании «Несокрушимая свобода» в Афганистане было установлено относительное спокойствие. Отборные части спецназа из многих стран мира смогли уничтожить осиное гнездо терроризма. Теперь у вас появилась возможность принять участие в спецоперациях, которые позволили добиться такого результата. Возглавьте отряд из лучших спецназовцев и лично наведите порядок в многострадальной стране. Горячая точка Центральноазиатского региона должна быть заморожена. Навсегда. Особенности игры. Примите участие в одной из самых крупных антитеррористических кампаний, проведенной на территории Афганистана. Возглавьте одно из десяти реальных подразделений спецназа, среди которых Дельта, Армейские рейнджеры, Зеленые береты, спецназ ЦРУ, Австралийский воздушный десант, спецназ морской пехоты и спасательная служба ВВС США. Сражайтесь на 25 уровнях, воспроизводящих реально существующие места боевых действий. Аэропорт Кандагара, штаб в Мазаре-Шарифе, крепость в горах Тора-Бора, Афгано-Пакистанскую границу. Испытайте более 30 видов оружия, которые используются отрядами спецназа во всем мире. Пистолеты, штурмовые снайперские винтовки, автоматы, гранатометы. Применяйте последние новинки военной техники, например, самолеты-шпионы для сбора сведений о противнике и наведения бомбардировщиков. Воспользуйтесь одной из нескольких десятков карт для многопользовательской игры, чтобы сразиться со своими друзьями по локальной сети или по интернету. Системные требования минимальные. Windows 98, процессор Pentium 2 333 МГц, 64 МБ оперативной памяти, видеокарта с 16 МБ памяти, 500 МБ на жестком диске. Рекомендуемые Pentium 3 700 МГц, 128 МБ оперативки и видеокарта с 32 МБ памяти. Я уже сказал, что это, по сути, просто набор доп. миссий, но кое-какие отличия есть, и они, кстати, наверное, даже не лучшую сторону. Во-первых, ушла в прошлое вот этот юмористический, юмористический э, перевод, э, теперь все по-серьезному, дебрифинги даже не озвучены. Изменилась озвучка оружия, что я заметил, в лучшую сторону изменилась. Появилась такая функция, как беспилотные летательные аппараты, то есть клавишей U можно вызвать беспилотник, квадрокоптер, который... Будет летать над полем боя Даже может там следить за определенной целью Я правда этим ни разу не пользовался И честно говоря сомневаюсь что понадобится Потому что игра по прежнему очень легкая По прежнему искусственный интеллект у врагов отсутствует напрочь Они просто стоят на одном месте и ждут пока их подстрелят Вот поэтому для меня честно говоря Такой геймплей довольно таки в тягость Но у меня есть правило Если начал игру проходить то проходи до конца А это всего лишь аддон значит он тоже должен быть пройден В остальном все то же самое абсолютно Так один игрок мы выбираем солдата, тут как бы 10, 10 так называемых, вот смотрите, выбор солдата, тут дельта, зеленые береты, там с описанием каждого, значит, с описанием каждого подразделения идет, вот, но это все не играет никакой роли абсолютно в геймплее, э, вернее играет, но ровно в той же степени, что и в предыдущей части, то есть, допустим, э, спецназ... Э, Спецназ Англии, допустим, видите, у него снайперка за спиной, и у него э, руки, прицел не ходит ходуном. Если я выберу там дельтовцы или зеленого берета, у них будет э, прицельная мушка ходить туда-сюда, потому что они типа не снайперы, да? Вот. Ну и э, отличается камуфляж. В остальном абсолютно то же самое. То есть, ну, без разницы, за кого играть. Главное, чтобы прицел ходуном не ходил, поэтому берем спецназ Англии. Значит, компания. Первая миссия. Тут, кстати, очень странно, компанию э, нельзя э, выбирать миссии, то есть, смотрите, то есть, просто берем одиночные миссии, и вот они, операция Лев, Медведь, это и есть, по сути, компания, то есть, э, в, по в последовательности проходишь, и получается та же самая компания. Разведка возможного, значит, первая миссия, операция Лев, разведка возможного командного центра противника, высадка с вертолета, обнаружение лагеря, подавление сопротивления, поиск документов, сбор на точке эвакуации. 
Командный лагерь Аль-Базир-2 расположен к северо-западу от Кандагара. Все офицеры противника находятся под охраной. Команда десантируется неподалеку, подавляет сопротивление противника в лагере, обнаруживает и изымает документы, а затем выходит на точку эвакуации. Оружие берем проверенное из предыдущей части. УИКФ, бронежилет и АТ-4. Начали. Змей, это кинжал. Найди командный центр террористов, подави сопротивление, забери документы и возвращайся в точку сбора. Отбор. Так, еще первый, сперва на перво надо уничтожить вот эту спутниковую тарелку. Уничтожить тарелку, обнаружить и изъять документы, подавить сопротивление в лагере. Для тарелки у нас есть гранатомет. Как видите, вот модель джипа новая, да? Такой, такого джипа в операции спецназ не было. Мелочи, приятно. Так, тарелку мы вынесли. Ну, это только начало. Главный лагерь. Нам только предстоит зачистить. Так, теперь нужно зачищать, начинать здание. Основная масса террористов сидит внутри. Вот, обратите внимание, появился новые броневички появились. Их тоже не было в операции спецназ. Что-то похожее на БРДМ. Мелочь, но приятно. Давайте попробуем запустить беспилотник. Опаньки, смотрите, я беспилотник запустил. Вот это прикол. Смотрите, даже камера вертится. А приблизить нельзя? Я что, не могу приблизить, получается? Блин, да тут разве что увидишь? Нет, тут ни хрена, один хрен, ничего не видно. Если только... Ну, если не увеличивать, я не знаю, может какая-то кнопка отвечает за увеличение. По идее, должна. Да он не нужен, в принципе. Без него легко довольно. Вот оттуда, по-моему, стреляют. Да, вон ствол торчит из стенки. Может быть, туда шмальнуть из этого попробовать? В окно шмальнуть из э, гранатомета? Нет, он не погиб. Он не погиб. По радару вижу, что значок него не погас. Так, внимательно по окнам смотреть. Сукин сын. Откуда-то стреляют. Вон стоит, я вижу. Одним меньше. Так, в этом здании кто-то точно есть, потому что прямо на радаре я вижу значок. Так, здесь зачистили. В этом доме. есть. И это, видимо, на втором этаже. Так, в этой будке кто-то есть, как я понимаю. Ну, 
Вон в окне. Но помню, что одной из целей, помимо документов, является еще и зачистка лагеря, поэтому нам нужно именно выискивать врагов, чтобы нам засчитали. Так, вот в этой будке двое. Ух, как, как мы пролетелись. Здорово. Так, и не здесь доки. Доки, видимо, вот в этой будке. Так, документы я нашел. Теперь осталось добиться оставшихся террористов. Так, в принципе, все. Можно это подавить сопротивление тоже выполнено, хотя тут еще остались враги. Сейчас нужно двигаться к точке эвакуации. Мне сказали, что с юга-запада появились враги. Поэтому держим, будем держать себя в боевой готовности. Вон на горе. Хедик скончался. Так, это за нами прилетел вертолет. Все, побежали. <coughs> Улетаем отсюда к чертям. <coughs> так вот выглядит Афганистан.